बहुत ही आसान है इस बात को समझना कि बवासीर कैसे होते हैं और अगर ये बात हमें समझ आ जाए तो हम अपनी ज़िंदगी में चंद छोटी छोटी तब्दीलियाँ करके ना सिर्फ बवासीर से बच सकते हैं बल्कि अगर बवासीर हो चुके हैं और अर्ली स्टेज के हैं तो इनको रिवर्स भी किया जा सकता होता है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बवासीर क्या होते हैं इनकी कौन सी इकसाम होती हैं इसकी वजूहत क्या होती हैं वो ज़िंदगी की कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जिससे ना सिर्फ हम बवासीर से बच सकते हैं बल्कि अगर अर्ली स्टेज के हों तो इनको रिवर्स भी किया जा सकता होता है इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि बवासीर के ऑपरेशन के अलावा इलाज के और कौन से तरीके हैं वो कौन सी सूरत हाल है कि जब ऑपरेशन लाजमी हो जाता है और के इलाज में किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है आंत के आखिरी हिस्से यानी के पखाने वाली जगह कि अंदर की लेयर को म्यूकोजा कहा जाता है और बाहर की तरफ जल्द मौजूद होती है म्यूकोजा यानी कि अंदर वाली लेयर के नीचे वेन्स होती हैं वेन्स वो खून की लगे होती हैं जो कि खून वापस लेके जाती हैं जब ऊपर से प्रेशर बढ़ता है तो वेन्स के लिए खून को वापस लेके जाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से ये वेन्स फूलना शुरू हो जाती हैं और सूझ जाती हैं इस ये होती है बवासीर बनने की इब्तः फिर ऊपर से सख्त पखाना जब इंसान करता है और करने के लिए जब जोर लगाता है तो प्रेशर पड़ता है सख्त पखाने की रगड़ की वजह से ऊपर एक जख्म आता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग यानी कि खून आना शुरू हो जाता है और बार बार सख्त पखाना करने और जोर लगाने प्रेशर की वजह से वेन्स के फूलने की वजह से ये मौके बनकर बाहर आना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह मौके बाहर आते हैं और साथ में पखाने के साथ खून आता है इस सूरत हाल को बवासीर कहा जाता है अब हम बात करेंगे कि बवासीर की क्या वजूहत होती हैं सबसे बड़ी वजह तो कब्ज है कब्ज में ये होता है कि पखाना सख्त हो जाता है और पखाना करने के लिए जोर लगाना पड़ता है जब आप जोर लगाते हैं तो खून का बहाव वापसी की तरफ रुक जाता है जिसकी वजह से वहां की वेन्स और ज्यादा सूझ जाती हैं और फूलती हैं जिसकी वजह से बवासीर होने का रिस्क बढ़ जाता है इसके अलावा लूज मोशन यानी कि डायरिया जब होता है उसमें भी बार बार बाथरूम जाना पड़ता है और जोर लगाना पड़ता है तो इसमें भी बवासीर होने का रिस्क बढ़ जाता है इसके अलावा चंद लोगों की ऐसी आदात होती हैं जो बवासीर का रिस्क बढ़ाती हैं जैसे कि पखाना करने के लिए बहुत देर बैठे रहना ये आमतौर पर तब होता है जब लोग अपने साथ मोबाइल फोन साथ ले जाते हैं इसके अलावा चंद लोगों की आदत ये होती है कि पखाना हो जाने के बावजूद कोशिश करते रहते हैं कि मजीद पखाना निकल जाए ताकि एक ही दफा फारे हो जाए इसके अलावा जब ऊपर से प्रेशर हो जैसे कि प्रेगनेंसी में होता है या वजन उठाने में होता है तब भी बवासीर का रिस्क बढ़ जाता है और एक ऐसी वजह यानी कि कुछ चंद एक लोग होते हैं जिनमें कनेक्टिव टिश्यू यानी कि टिश्यूज की आपस की स्ट्रेंथ जो होती है थोड़ी कमजोर होती है जिसकी वजह से आ, मौके बहुत स्ट्रेची होते हैं और इन लोगों में बाहर की तरफ मौके बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं यही वजह है कि चंद फैमिलीज में बवासीर रन करता है यानी कि रिस्क चंद फैमिलीज में ज्यादा होता है बवासीर दो इकसाम के होते हैं इंटरनल हेमरॉयड्स यानी कि अंदरूनी बवासीर और एक्सटर्नल हेमरॉयड्स यानी कि बैरूनी बवासीर बड़ी आंत के आखिरी हिस्से यानी कि पखाने वाली जगह पे अंदर की तरफ की लेयर को म्यूकोजा कहा जाता है जब इसके नीचे मौजूद वेन्स फूलती हैं और सूझ जाती हैं तो इसको इंटरनल हेमरॉयड्स कहा जाता है जबकि बाहर की तरफ मौजूद जल्द के नीचे मौजूद वेन्स जब फूलती हैं और सूझती हैं तो इसको एक्सटर्नल हेमरॉयड्स कहा जाता है एक्सटर्नल हेमरॉयड्स यानी कि बैरूनी बवासीर इंटरनल हेमरॉयड से बहुत मुख्तलिफ होते हैं ये आमतौर पर तब होते हैं जब आप कोई वजन शदीद उठाते हैं या शदीद कबल्स की सूरत में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है तो जल्द के नीचे मौजूद वेन फट जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक सोजन या गिल्टी बनती है जो कि शदीद दर्द करती है और बहुत बंदे को जल्दी हॉस्पिटल आना पड़ता है इस ये कम कॉमन होता है ये इतना आम नहीं होता आम बवासीर जो है जनरली इंटरनल हेमरॉयड्स होते हैं इस सिचुएशन में आमतौर पे इसके ऊपर छोटा सा बेहोशी में छोटा सा कट लगा के खून को ड्रेन करना पड़ता है और साथ में ब्लीडिंग को रोकना पड़ता है आमतौर पे हम जिन बवासीर की बात करते हैं वो इंटरनल हेमरॉयड्स होते हैं और वही ज़्यादा कॉमन होते हैं अब हम बात करेंगे कि इंटरनल हेमरॉयड्स की क्या 
डिग्रीज होती हैं फर्स्ट डिग्री हेमरॉयड उसको कहा जाता है जो कि सिर्फ ब्लीड करते हैं यानी कि सिर्फ खून आता है सेकेंड डिग्री हेमरॉयड्स वो होते हैं जिनमें मौका बाहर आता है पखाना करते वक्त और खुद ही अंदर चला जाता है जब ये मौका पखाना करने के बाद भी अंदर ना जाए और पुश करना पड़े बंदे को खुद से तो इसको थर्ड डिग्री हेमरॉयड्स कहा जाता है और फोर्थ डिग्री हेमरॉयड्स उनको कहते हैं ये जब पखाना करने के साथ मौके बाहर आए और खुद से अंदर ना किए जा सकें और बाहर ही रहें इसको फोर्थ डिग्री हेमरॉयड्स कहा जाता है अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी अलामत हैं जो कि बवासीर के मरीजों में आती हैं सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि जो बवासीर है ये परमानेंट नहीं होता ये एपिसोड्स में आता है यानी कि चंद दिन इनसे मसाइल होते हैं फिर चंद दिन बेहतर गुजर जाते हैं तो ये एपिसोडिक प्रॉब्लम है बवासीर में सबसे कॉमन सिम्टम पखाने के साथ खून का आना है ये जो खून आता है ब्राइट रेड यानी कि फ्रेश खून होता है ये पखाने के साथ मिक्स नहीं होता और आमतौर पे पखाना करने के बाद आता है अक्सर इसमें कतरे खून के एंड पे गिरते हैं इसके अलावा सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि गोश्त बाहर आता हुआ महसूस होता है जिसको मौके भी कहा जाता है इसके अलावा मरीज बताते हैं कि पखाने वाली जगह पे ड्रैगिंग पेन यानी कि खिंचाव वाला दर्द होता है और इसके अलावा पेरीनल इरीटेशन यानी कि जलन और जलन महसूस होती है पखाने वाली जगह पे बाहर की तरफ बवासीर को होने से कैसे रोका जा सकता है और अगर बवासीर हो चुके हैं और अर्ली स्टेज के हैं तो इनको कैसे रिवर्स किया जा सकता है इसमें सबसे अहम कब्ज से बचना है कब्ज से बचने के लिए मैं अपने मरीजों को ये मशवरा देता हूँ कि वो रोजाना रात को इस सबोल का छिलका इस्तेमाल करें इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि एक गिलास पानी में दो बड़े चम्मच इस सबोल का छिलका डालें दस मिनट पड़ा रहने दें जब ये फूल जाए तो इसको मिक्स करके पी लें इसके अलावा कब्ज से बचने के लिए आप खजूर और इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं इंजीर को रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठ के तीन दाने या चार दाने इसके अच्छी तरह चबा के खा लें तो खजूर और इंजीर फाइबर में बहुत रिच होते हैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए इसके अलावा फल और सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं फल में जो फाइबर ज़्यादा रखते हैं उसमें अमरूद आता है आड़ू आता है सारी सब्जियाँ फाइबर से भरी होती हैं सब बहुत अच्छी होती हैं इसलिए हमें सब्जियों के साथ साथ सलाद का भी इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए कब्ज़ से बचने के लिए और एक बहुत अहम चीज़ है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें 10 से 12 गिलास पानी दिन में इस्तेमाल करें ताकि कब्ज़ ना हो बवासीर से बचने के लिए कब्ज़ के साथ साथ रेगुलर बाउल हैबिट्स का भी होना बहुत ज़रूरी है इसका मतलब ये है कि पखाना करने की आदत में बाकायदगी होनी चाहिए कि अगर रोज़ाना सुबह जाते हैं तो ऐसे ही आदत चलती रहे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके खाना खाने की आदत में भी बाकायदगी हो इसके अलावा वॉक करने यानी कि वर्जिश करने से भी बवासीर होने का रिस्क कम हो जाता है इस वॉक करने से होता यह है कि वहाँ के मसल्स की टोन बेहतर होती है वहाँ के टिश्यूज़ की टोन बेहतर होती है खून का बहाव बढ़ता है और खून आसानी से वापस जाता है इसके साथ साथ वॉक करने से बाउल हैबिट्स भी रेगुलर हो जाती हैं इसके साथ साथ आप पखाना करने की जो आदत हैं उनको भी देखना है कि बहुत ज़्यादा देर पखाना करने के लिए नहीं बैठे रहना क्योंकि जितनी देर आप बैठे रहेंगे उतना ब्लड फ्लो वापस वापस जो ब्लड ने जाना है वो रुक जाता है तो इसलिए फ़ोन साथ ना लेके जाएं और पखाना जब हो जाए तो फ़ौर से उठ जाएं अब हम बवासीर के इलाज के बारे में बात कर लेते हैं तो फर्स्ट डिग्री हेमरॉयड जो बिल्कुल शुरू की स्टेज के होते हैं इसमें जो सिर्फ ब्लीड करते हैं इसमें आम तौर पे हम दवाइयाँ देते हैं और मरीज़ को बताते हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे इसी से तकरीबन तमाम मरीज़ों में बवासीर का मसला हल हो जाता है सेकंड डिग्री हेमरॉयड्स वो हेमरॉयड जो पखाना करते वक्त मौका बाहर आता है और फिर अंदर चला जाता है इन हेमरॉयड्स को बेंडिंग से ठीक किया जाता है बैंडिंग एक बड़ा ही सिंपल और ईजी प्रोसीजर है बैंडिंग में होता यह है कि मरीज़ ओ में आता है माइनर ऑपरेशन थिएटर में बग़ैर कोई कट या चीरा लगाए बग़ैर बेहोशी के बग़ैर दर्द के जो हेमरॉयड होता है यानी कि जो मौका होता है उसके ऊपर एक बैंड चढ़ा दिया जाता है बैंड जो है उसकी बेस पे जाके टाइट स्क्वीज करता है स्क्वीज करने की वजह से आगे से जो मौका होता है वो वक्त के साथ झड़ जाता है 
और वहाँ से ये मौका ख़त्म हो जाता है ये बड़ा ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट का मेथड है और बहुत ही कन्वीनियंट है यानी कि उसी वक्त मरीज़ घर भी वापस चला जाता है पाँच से दस मिनट टोटल लगते हैं लेकिन इसका ये है कि इसके दो से तीन सेशन करने पड़ते हैं और तब ही जाके हेमरॉयड्स यानी कि बवासी ठीक होते हैं इनको ना सिर्फ सेकेंड डिग्री हेमरॉयड्स में इस्तेमाल किया जा सकता होता है बल्कि अर्ली थर्ड डिग्री हेमरॉयड्स यानी कि थर्ड डिग्री हेमरॉयड्स के अंदर वाले कंपोनेंट के लिए भी बेंडिंग की जा सकती होती है अब हम थर्ड डिग्री के हेमरॉयड्स के बारे में बात करते हैं कि आम तौर पे ट्रेडिशनली थर्ड डिग्री हेमरॉयड्स के लिए सर्जरी की जाती थी अब लेज़र ट्रीटमेंट भी मौजूद है लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट का भी ये सिलसिला है कि इसको भी ऑपरेशन थिएटर में बेहोश करके किया जाता है जबकि थर्ड डिग्री हेमरॉयड्स एट टाइम्स काफ़ी सारे मरीजों में बेंडिंग से भी रिजॉल्व किए जा सकते होते हैं और वो कौन सी अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी सूरत हाल है कि जिसमें ऑपरेशन लाजमी हो जाता है उसमें ना लेज़र काम करता है ना बेंडिंग काम करती है ना कोई और तरीका इलाज काम करता है वो होते हैं इंटरनो एक्सटर्नल हेमरॉयड यानी कि वो बवासीर जिनका अंदरूनी कॉम्पोनेंट भी मौजूद है और बैरूनी कॉम्पोनेंट भी मौजूद है और इसके अलावा फोर्थ डिग्री हेमरॉयड्स यानी कि वो बवासीर जो के मौके बाहर आते हैं और पुश करने से भी वापस अंदर नहीं जाते तो इन सूरत हाल में ऑपरेशन लाजमी हो जाता है यही वजह है कि हम इस चीज़ पे जोर देते हैं कि अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो सिर्फ बेंडिंग से भी आपके मसले का हल हो सकता है तो आप ऑपरेशन से बेहोशी से बच सकते हैं लेकिन जल्द इलाज के लिए आना ज़रूरी होगा बतौर सर्जन बवासीर के इलाज में हमें चंद मुश्किल का सामना करना पड़ता है उनमें से सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि मरीज़ हमारे पास बहुत लेट आते हैं लेट आने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोग शर्म महसूस करते हैं और शर्म के मारे नहीं आते और जब आ, बहुत ज़्यादा मसला बढ़ जाता है तब ही हमारे पास आते हैं और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग जो हैं क्वैक्स के पास चले जाते हैं जो प्रॉपर डॉक्टर नहीं होते उनके पास इलाज के लिए जाते हैं जब मसला ज़्यादा ख़राब होता है तब हमारे पास आते हैं तो ये दो सूरत हाल हैं और एक अहम बात मैं ये भी करता चलूं कि बवासीर जो है उससे आराम से बचा जा सकता है अगर हो चुके हैं अर्ली स्टेज के हैं तो रिवर्स किया जा सकता होता है और अगर बहुत लेट ना किया जाए तो बेंडिंग से बड़ी ही आसानी से बग़ैर ऑपरेशन के ये मसले का हल हो सकता है तो देर नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए शुक्रिया